ক্রিকেট বিশ্বকাপ মানে ক্যাপ্টেন স্টেবল ফ্রেড আসে যমুনার পর্দায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক কোন একজন অধিনায়ক থাকেন তার এই তার বিশ্লেষণ নিয়ে আমাদের মাঝে দর্শক গ্রিন ডেল্টা ইনস্যুরেন্স ক্যাপ্টেন স্টেবল আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাহমিদ আমি তাছি আপনাদের সঙ্গে আর আমাদের সঙ্গে এই আয়োজনে আছেন সাবেক অধিনায়ক এবং বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা আমাদের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছেন সেই রকিবুল হাসান আমাদের সঙ্গে আছেন কথা বলবো রকিবুল ভাই আপনার সঙ্গে পুরো আয়োজনে দর্শক আজকে কিন্তু হাই ভোল্টেজ ম্যাচ রয়েছে আপনার পুরো অনুষ্ঠানটি যমুনার পর্দায় দেখার সঙ্গে যমুনার ফেসবুক পেজেও দেখতে পারবেন যে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে আজকে মুখোমুখি হবে ভারত আর ইংল্যান্ড আর কিছুক্ষণ পর অর্থাৎ দুপুর দুইটায় তারা মুখোমুখি হবে অ্যাডিলেটে এবং আপনারা জানেন সে অ্যাডিলেটে এই দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ে নিশ্চিতভাবেই অন্যরকম জমজমাট এক লড়াইয়ের অপেক্ষায় আছে পুরো ক্রিকেট বিশ্ব গতকাল প্রথম সেমিফাইনাল হয়েছে আজকে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে সেই জায়গাটিততে আমরা কথা বলার জন্য আজকে রকিবুল হাসান আছেন রকিবুল ভাই যেটা আমরা বলছিলাম আসলে যে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ নিশ্চিতভাবে সেমিফাইনাল ভারত ইংল্যান্ড কাকে এগিয়ে রাখবেন ভেরি ডিফিকাল্ট কারণ দুইটা টিমই কিন্তু একই শক্তিমত্তার দিক থেকে আপনি পাবেন না যদিও একটু ইঞ্জুরি লিস্টে পড়ে গেছে ইংল্যান্ড দলটা বাট আবার অন্যদিকে দেখবেন যে ইন্ডিয়ার প্রচুর প্লেয়ার কিন্তু অ্যাডিলেডের সঙ্গে তাদের একটা সক্ষতা আছে বিশেষ করে বিরাট কোহলি বলে তো নিজের গ্রাউন্ড হ্যাঁ নিজের গ্রাউন্ড এবং ক্রাউড ডেফিনেটলি উইল ব্যাক আপ দি ইন্ডিয়ান টিম বাট শক্তিমত্তা স্কিল ট্যালেন্ট এখানে প্রমাণ করার সুযোগ কিন্তু মাত্র কুড়িটা ওভার এই কুড়ি ওভারের মধ্যে এখানে যে দলগুলি আপনি সবচেয়ে কম মিস্টেকগুলো করবে তা পার্সেন্টেজ অফ এরার ইজ বেয়ার মিনিমাম একদম একটা উদাহরণ দিই আমাদের ম্যাচটা এই লাস্ট ম্যাচটা দেখেন পাকিস্তান ভার্সেসি বাবার আজমের ওই কনফিডেন্টটা যদি নিতে পারত উইকেট কিপার তখন বাবরের কত একও হয়নি বা দুইও হয়নি অ্যান্ড বাবর ওয়েন্ট অন টু স্কোর এ ফিফটি অ্যান্ড স্কোর এ হান্ড্রেড অ্যান্ড পার্টনারশিপ ফার্স্ট উইকেটে কালকে বাবুল শূন্য রানে ছিল শূন্য রানে ছিল সো দিজ আর স্মস ওয়ার্স কালকে কিন্তু নিউজিল্যান্ডকে এরকম বাজে ফিল্ডিং আমরা কোনো ম্যাচ এবং কি গ্রাউন্ড ফিল্ডিংয়ের সময় তো ওই কথাটাই আমি জাস্টিফাই করার চেষ্টা করছি মানে যে পার্সেন্টেজ অফ এরার ইজ বেয়ার মিনিমাম কোনো সুযোগ নেই বিকজ দ্য টি টোয়েন্টি ম্যাচ গোজ লাইক দিস এরকম ভারতের ব্যাটিংয়ে দেখো প্রত্যেকে ফিটনেস আসে ভেরি দে আর ভেরি ফিয়ারলেস ক্রিকেট খেলে ওরা প্রথম থেকে শুরু করেন রোহিত শর্মা ইজ দ্য ওনলি ড্রব্যাক এখন সেই আমি জানি না তার শ্রেষ্ঠ খেলাটা কি এই সেমিফাইনালের জন্য তিনি রেখেছেন কি না জাস্ট লাইক বাবর আজম জাস্ট লাইক বাবর আজম অন্যদিকে বেন স্ট্রোকের বেস্টটা কিন্তু এখন আমরা দেখি নাই ওয়ার্ল্ডের আর তারপরে বাটলার বলে সো আমরা মনে হয় একটা ভালো লড়াই দেখতেই পারি আপনি প্রশ্ন করেছেন আমি কাকে এগিয়ে রাখব আমি উপমহাদেশের নাগরিক স্বাভাবিকভাবে আমার দুর্বলতা তো এই উপমহাদেশে যে কোনো টিম সেটা বাংলাদেশ হোক ইন্ডিয়া হোক পাকিস্তান হোক শ্রীলঙ্কা হোক এখানে একটু থাকে কাজ করে বাট তারপরে তো এখানে আমার অবস্থান থেকে বা আপনিও আপনার অবস্থান থেকে আমরা ক্রিকেটকে ভালো চাই আমরা চাই বেস্ট ক্রিকেটটা হোক লেট দ্য বেস্ট টিম উইন দ্য ম্যাচ তো সেই যে জায়গায় যদি আমি পার্থক্য করতে যাই আমার মনে হয় এটা খুব কষ্টকর কষ্টসাধ্য একটা ব্যাপার হবে তারপরেও আবার বলা থাকে ক্রিকেটে যে ম্যান প্রোপোজেস গড ডিসপোজেস আপনি একটা চিন্তা করছেন অন্যটা হয়ে গেছে কেউ কেউ চিন্তা করেছিলেন যে এক পেশে খেলা হবে গত ম্যাচটা কেউ চিন্তা করেন রকুল ভাই আমাদের একটু পরিষ্কার করে বলবেন আপনি ফাইনালে কাকে দেখছেন আমি ইন্ডিয়াকে এগিয়ে রাখবো আর আপনিও ভারত পাকিস্তান ফাইনাল চান আমি ভারত পাকিস্তান ফাইনাল না ইন্ডিয়া জিতলে তো ভারত পাকিস্তান হয়েই গেল ছড়িয়ে উপমহাদেশের বিশেষ করে ভারতীয় এখান থেকে তো কাজে তারা চায় এটা আপনি ছিলেন মাঠে দুই হাজার সাত কী হয়েছিল কত মিলিয়ন ডলার লস করেছিল বাংলাদেশের কারণে বাড়া ভাতে বাংলাদেশ ছাই দিয়ে দিয়েছিল ইন্ডিয়ার সো দে ওয়াজ ক্রাইসিস ইয়ার হোটেল বুকিং শুধু তাই না কেন বলা হয় ভারতের ম্যাচে আপনি যদি চিন্তা করেন জিম্বাবুয়ে ভারত যে ম্যাচটা হয়েছিল এইট্টি থ্রি থাউজেন্ড দর্শক ছিল মাঠে এবং প্রত্যেকটা ভারত ম্যাচে বলা হচ্ছিল বাংলাদেশ ভারত ম্যাচে হট স্টারে সর্বোচ্চ ওয়ান পয়েন্ট নাইন মিলিয়ন দর্শক হিট করেছিল সেই জায়গাটায় কিন্তু অস্ট্রেলিয়া স্বাগতিক ওদের কোনো ম্যাচে এই পরিমাণ দর্শক হয়নি ওরা স্বাগতিক নিজ দেশে খেলা হচ্ছে মানে ভারতের এত সংখ্যক দর্শক শুধু নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়া না তারা বিভিন্ন দেশ থেকে গেছে তাদের ট্যুরিজম বেড়েছে অর্থনীতি বড়ছে মানে তারা বাধ্য করছে আইসিসিকে তাদেরকে নিয়ে ভাবতে তাহলে ব্যাপারটা এরকম কি বাধ্য না এটস এ কালচার উপমহাদেশের কিন্তু ক্রিকেট ইজ এ ইজ এ লিটারেচার 
একটা সাহিত্য আজকে সার নাবাল কার্ডুস আপনাদের স্পোর্টস সাংবাদিকতার অঙ্গনের পিতা যাকে বলেন উনি কিন্তু ক্রিয়া সাংবাদিক ছিলেন না উনি ছিলেন একজন নর্মাল কোর্স অফ জান একটা একটা ডেনিস কম্পটনের একটা কাবার ড্রাইভের মধ্যে উনি মিউজিক খুঁজে পেয়েছিলেন সঙ্গীত খুঁজে লয় খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তারপর থেকে উনি ওনার লাইন অফ ইয়ার জার্নালিজম চেঞ্জ করে দিয়েছেন সার নাবাল কার্ডাস কাজেই এই ক্রিকেট এর পুরো এই উপমহাদেশটাকে এবং সব সব স্তরেই কিন্তু একটা আবেদন তৈরি করে সমত সেই কালচারটাই এখন আমাদের বাংলাদেশের ক্রিকেট ফ্যানটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাবসলিউট মাঠের পারফরম্যান্স থাকে আমরা দেখতে চাই দুই অধিনায়ক কি কথা বলেছেন আজকে সেমিফাইনালে আমরা যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি আমরা চেষ্টা করব জজ বাটলার রোহিত শর্মা সব রকম চেষ্টাই করব ভারত যথেষ্ট শক্তিশালী দল দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক পারফর্ম করে আসছে দলটি কারণ দলের সেই গভীরতা রয়েছে দারুণ সব ক্রিকেটার রয়েছে লাইন আপে এটা আমাদের জন্য বড় সুযোগ আমরা লম্বা একটা প্রসেসের মধ্যে আছি টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত আমরা যা করেছি সেটাই ধরে রাখতে চাই তবে মনে রাখতে হবে এটা ব্যাট বলের লড়াই নিজেদের উপর বিশ্বাস রেখে সেখানে সেরাটা দিতে হবে এখানে দুই অধিনায়ক কথা বলছেন আপনি ম্যাচ রেফারি মাঠে থাকেন অবলোকন করেন সব কিছু একটু ইনফরমেশন দিই সেটা হচ্ছে এই উইকেটটাতে যে উইকেটটা আজকে খেলা হবে ডিলেটে সেটা ইউজড উইকেট খেলা হবে ব্যবহৃত উইকেট আপনি জানেন এটা সেমিফাইনাল ম্যাচ হাই স্কোরিং ম্যাচ হবে খুব স্বাভাবিক গতকালটাও অনেকটা এরকম উইকেট ছিল আপনি কি মনে করেন এটা কোনো দলকে ফেভার দেওয়ার জন্য নাকি নট রিয়ালি এটা আপনার ইউজড উইকেট হলেও মাঝখানে তো অনেকদিন খেলা হয়নি এই উইকেটের উপরে সেই উইকেটে তো রিপেয়ার হয়ে গেছে রোলিং হয়েছে অনেক কিছু হয়ে গেছে তো এই মুহূর্তে আপনি আমি বসে কিন্তু বলতে পারবো না যে ওই উইকেটটাকে ঠিক পাঁচ সপ এক সপ্তাহ আগের উইকেটের ওই কন্ডিশনে গেছে কি না পৌঁছে গেছে কি না বাট উইকেট নিয়ে আমার মনে হয় না কোনো ইউজড উইকেট তাহলে হলোই কি বা কেন কিন্তু ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে আলোচনা হচ্ছে এই ইউজড উইকেট আলোচনা হবে এটা চার টেবিলে ঝড় উঠবে কফি কফি শপে অনেক কথা হবে আমাদের মতো তো অশিক্ষিত যারা আমরা কম জানা ক্রিকেট পণ্ডিতরা আসি আমরা এগুলোকে ইস্যু বানাবো আমাদের তিনটা হাত ডান হাত বা হাত অজুহাত ছাড়লে আবার ওইটা বলবো সাকিবের আউটটা না দিলাম সেই ফাইনাল খেলতাম ওই বিতর্কে না যাই বাট ওইটা মিস করে গেছে ওইটা থার্ড আম্পায়ার মিস করা উচিত হয়নি তারপরে তো বড় বড় ঘটনা ইন্ডিয়ার সঙ্গে ম্যাচে ঘটে গেছে সো দিস আর দ্য প্রাইস ইউ হ্যাভ টু পে সামটাইমস বাট ভেরি আনফর্চুনেট তো আমি যে জায়গায় থাকতে চাই সেটা হলো যে উইকেট নিয়ে আপনি বলছেন এই উইকেটে যে উইকেটই হোক না কেন এটাকে যদি ইউজ উইকেট হয় তার মানে এখানে অনেকে বলতেই পারে দেখো ইন্ডিয়া হ্যাজ গট এ বেটার স্পিনার্স সো ইউ হ্যাভ মেক এমন একটা উইকেট টিম কোর্স হয়েছে ইজ কন্ডিসিভ টু দ্য স্পিনার্স সো দ্যাট স্লো ডাউন দ্য প্রসিডিং এটা প্রশ্ন আনতে পারে বাট অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনে আমার দেখা মতে এবং জানা মতে ওই উইকেট ওই অত ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার হয় না এরকম উইকেট কিন্তু আমরা কোনো সময় দেখিনি অলওয়েজ ইস এ ফাস্ট বাউন্সিয়ার এই বছর ওয়ার্ল্ড কাপ আমরা দেখলাম উইকেটটাকে তার ন্যাচারাল নর্মাল যে ক্যারেক্টার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেখান থেকে কমে নামানো হয়েছে গতকাল লাস্ট ম্যাচটা যদি দেখেন সিডনিতে যেটা দেখলাম আমরা নিউজ আসতে বলছে স্লো উইকেট ভেরি স্লো এই উইকেট ওইরকম উইকেট তো অস্ট্রেলিয়া থাকার কথা না কথা না আসলে রকুল ভাই যেটা হয়েছে যে আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে অনেক সময় অনেক রকম আলোচনা যেমন চলছিল যে ম্যাচ অনেক রকম হয় পাতা নয় এটা করতে করতে ভালো ম্যাচকেও আমরা সন্দেহ করে বসি যে এটা বোধ হয় এরকম হয়েছে ঠিক বোধ মানে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রেও তাই হয় আর কি মানে ভাবনাগুলি এমন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটু দেখতে চাই যে ভারত ইংল্যান্ডের কিছু পরিসংখ্যান দেখতে চাই তাহলে আরও বেশি ক্লিয়ার হবে আমাদের অনেক পরিষ্কার হবে ছবিটা আমরা ভারত ইংল্যান্ড ম্যাচের যদি বলি তারা এই পর্যন্ত মুখে মুখে হয়েছে বাইশ বাইশটা ম্যাচে বারোটা ভারত জিতেছে দশটা ইংল্যান্ড জিতেছে এবং এটা দুই এক যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপে তারা দুইবার তিনবার মুখোমুখি হয়েছিল দুইবার ভারত জিতেছে আর একবার জিতেছে ইংল্যান্ড এই পরিসংখ্যাটা এইভাবেই হবে এই বারোটা জিতেছে হচ্ছে ভারত দশটা হচ্ছে ইংল্যান্ড এবং এখানে দুইবার ভারত আর একবার হচ্ছে ইংল্যান্ড জিতেছে এটা পরিষ্কার ব্যবধানে নিশ্চিতভাবে ভারত এগিয়ে আছে এই জায়গাটায় ইংল্যান্ডের থেকে তবে ইংল্যান্ড যে ক্রিকেটটা খেলছে আপনার দু হাজার পনেরো বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সাথে হারার পর সেই এডিলেটে কিন্তু 
এই ইংল্যান্ডকে আমরা এডিলেডে বিজয় করে দিয়েছিলাম তারপরে বলা হয় যে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটের খোল লঞ্চে বদলে গিয়েছিল তারা প্ল্যান করেছিল নেক্সট ফোর ইয়ার্স কোথায় যেতে চায় আমরা নেক্সট কার্ডে যেতে চাই দেখতে চাই আসলে সেই জায়গাটায় কি অবস্থান করছে ভারত ইংল্যান্ডের ম্যাচের কথা বলছিলাম যে এই নক আউট পর্বে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ রান কারা করেছেন বিরাট কোহলি দুশো আটত্রিশ রান করেছেন তার এভারেজ হচ্ছে দুশো আটত্রিশেই স্ট্রাইক রেট ওয়ান সিক্সটি বিরাট কোহলি আপনি বলছিলেন রোহিত শর্মার কথা আপনার এই সেই রোহিত শর্মার নক আউট পর্বে রোহিত শর্মা এই পর্যন্ত একশো চৌত্রিশ রান করেছেন এভারেজ পঁয়তাল্লিশ এবং স্ট্রাইক রেট একশো সাতচল্লিশ যুবরাজ সিং আমরা জানি যে সময় বাংলা ভারতকে তিনি অনেক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন এই সময় একশো তেরো রান করেছিলেন আঠাশ ছিল এভারেজ একশো তিরিশ ছিল স্ট্রাইক রেট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্ট্রাইক রেটের কীভাবে উঠেছে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটটা এখন এই জায়গায় ইন্টারেস্টিং ফিচার আপনার এলো অধিনায়ক রোহিত শর্মা দেখেন রান কিন্তু করেনি এবং তাকে নিয়ে কিন্তু অনেক চিন্তার ইয়ে আছে বাট লুক এট ইজ স্ট্রাইক রেট সে দশ রান করলেও দশ রান সাত বলে ছয় বলে করেছে তো এখন যেদিন পঞ্চাশ করবে সে কিন্তু দিন তিরিশ বলে করবে সত্তর করলে কিন্তু সে করবে চল্লিশ বিয়াল্লিশ বলে তো ইজ এ থ্রেট ফর ইংল্যান্ড বোলার্স অলসো এবং তার অবশ্য তার যে প্যাটেন শটটা আমরা দেখি শর্ট বল সে ওই শটটা খেলবেই সে ওর জন্য তাকে কিন্তু সেট আপ করা হয় বাট হয়তো ক্যাচ হয়েছে বিরতির পর যখন আসতে চাই তখন আমরা পাকিস্তানের বিষয়গুলো কথা বলবো কালকের ম্যাচ নিয়ে বিশেষ করে কিন্তু আপনার আজকে মানে বাজিটা কার উপর থাকবে ভারত টিমের যদি বলে স্পেসিফিক ভাবে এখন বাঘ একাধিক আছে ইন্ডিয়ার এর বলা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কিন্তু বাট আই হ্যাভ এ ফিলিং যে হার্দিক পাণ্ডে ক্যান বি এ ডিসাইনিং ফ্যাক্টর হার্দিক পাণ্ডে রেসের গোড়া হয়ে যেতে পারে এই ইন্ডিয়ার আর ওদিকে তো আই উইল অলওয়েজ পুট মাই মানি অন বেন স্টোকস কিন্তু মার্কুট দুর্দান্ত অবস্থায় ছিলেন সর্বোচ্চ ওয়ান ফিফটি বল সমত তিনি সর্বোচ্চ করেছেন এই এই আসরটাতে সে মার্কুট ইঞ্জুরিতে বলা হচ্ছে এখন আমরা জানি না তিনি খেলবেন কিনা ডেভিড মেলান তো খেলতেই পারছেন না সময় খেলতেই পারছেন না আপনার এই সর্বোচ্চ স্পিডের কথা বললেন তো তো আপনার একটা সুন্দর জিনিস বলি দর্শকের খুব মজা পাবেন বা জানবেন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান সম্বন্ধে বলা হয় যখন নাকি স্যার গালফি সোফার্সের পরেও ক্লাইভ লয়েড ক্যাপ্টেন বিব্রিজেদের আছে তো তাদেরকে বলা হয় একদম ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান সম্বন্ধে একটা শতশুদ্ধ একটা কথাই আছে দ্য ফার্স্ট আর ইউ বোল টু দেম দ্য হার্ড আর দিং ইন টু হিট ইউ তুমি যত জোরে বোল করবা ওরা তত জোরে মারবে তোমার আজকাল কিন্তু ব্যাটসম্যানরা অনেক ইম্প্রোভাইজেশন শট খেলে আপনি দেখবেন যে আপার কাট খেলতেছে এখানে বল যে আপনি যে একটু আগে বললেন সে কি করবে বলের ওই বলের স্পেসে স্পিডে মুখটা চেঞ্জ করে দেবে গতিটা ডিরেকশানটা চেঞ্জ করে দেবে তো ওই ভয়ও থাকে সবসময় বাট ইয়েস আপনিও তো ব্যাটসম্যান আপনিও খেলেছেন ক্রিকেট নো ব্যাটসম্যান এনজয়স প্লেইং ফার্স্ট বোলিং এটা ঠিক ফার্স্ট বোলার ওটা খেলতে চায় না তা আবার যদি সেটা অস্ট্রেলিয়ার উইকেট আর উডের উডের কোয়ালিটি হলো উড ইজ অলওয়েজ দেয়ার সে তার চ্যানেলে বল করবে ওই চ্যানেলে করিডোরে বল করবে অপস্টমে বাইরে স্বাগত জানাচ্ছি বিরতির পর ক্যাপ্টেন স্টেবিল আমাদের সঙ্গে আছেন সাবেক অধিনায়ক রকিবুল হাসান রকিবুল ভাই আমরা কথা বলছিলাম আজকের ম্যাচ নিয়ে আপনাকে আমি প্রথম দিন প্রতিটা সময় একটা সহজ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি আমি ভুলে গিয়েছিলাম আজকে শুরু করতে তাই বিরতির পর শুরু করি আপনার প্রশ্ন কোনোটা সহজ হয় না সহজ একদম বিশ্বাস সহজ প্রশ্ন সহজ আর কি মানে প্রশ্নটা এরকম যে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটে ফার্স্ট বোলার বোলিং করতেছে এই টাইপের কি সহজ আপনি যদি বলেন যে এই চারটা সেমিফাইনাল দল খেলতেছে গতকাল দেখে ফেলেছেন লাইন আপ দেখেছেন বাংলাদেশের সুযোগ ছিল কিন্তু সেমিফাইনালে খেলা আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশ দল যদি সেমিফাইনালে আসতো মানে মানানসই ছিল ব্যাপারটা এই ওয়ার্ল্ড কাপে না বাংলাদেশ যদি সেমিফাইনালে আসতো তো তো ম্যাচ জিতেই আসতো হ্যাঁ আসতো জিতে কোনো দল যখন নাকি আর বিশেষ করে এই সমস্ত বাসন অফ দ্য গেমে এবং জিতে আসে বড় দলকে হারিয়ে আসে তো তার ভিতরে যোগ্যতা প্রমাণ করেই আসে প্রমাণ করেই আসে এবং কোয়ালিটিটিভ 
মেটেরিয়াল তার ভিতরে আছে বিধায় আসে এবং ওই সময় যখন সেমিফাইনাল চলে আসে তখন তার প্রত্যাশা তার উপরে যেমন বাড়তে থাকে তার আস্থাও বাড়তে থাকে কনফিডেন্স বাড়তে থাকে এবং ওই জিনিসগুলি কিন্তু ওটা বাড়তি স্ট্রেংথ হিসাবে কাজ করে আর এই ভার্সন অফ দ্য গেমে এখানে কোনো ফেভারেট নাই অন ইয়োর ডে কারণ আপনি দুইটো ওভার মিস করে গেছেন ওই দুই ওভার রিপেয়ার করতে করতে আপনি দেখবেন আরও দুই ওভার চলে গেছে তো ভেরি ডিফিকাল্ট এখানে এটা অঙ্কের মতন খেলা এটা পাওয়ার ক্রিকেট ইয়েস হিসাবের খেলা ইয়েস বেশি হিসাবের খেলা আর বাংলাদেশ যদি এখানে কোয়ালিফাই করতো তাহলে ধরেই নিতে হবে যে এটা বাই ডিফল্ট জড় সে কোয়ালিফাই করতো না যে বৃষ্টি এসে গেছে এমন ডাকট লুইসে সেটা তো গতকাল দেখিয়েছে যেভাবেই তারা আসুক সেমিফাইনাল দেখেছে কিভাবে দাপট দেখাতে হয় এবং আপনি যদি বলেন কালকে সেমিফাইনাল অনেকে ভাবছিল নিউজিল্যান্ড পাকিস্তান হওয়ার পরে অনেক বেশি উত্তাপ ছড়াবে এটা এক পাশে সেমিফাইনাল পরিষ্কার যেভাবে প্রথম পাঁচ ওভার খেলেছে বাবর আর দিস ইজ ওয়াট পাকিস্তান বলেন না ক্রিকেটের বিউটি আর পাকিস্তানের ক্রিকেটের বিউটিও কিন্তু এইটা আনপ্রেডিকটেবলি আনপ্রেডিকটেবল মানে আমি আবার বলি একটু যোগ করে দিই এবং এবং ইনর্মাস ট্যালেন্ট আছে তাদের কাছে ইনর্মাস ট্যালেন্ট তাদের পার্টিকুলারলি বোলিং ডিপার্টমেন্টে আসেন দেখেন পাকিস্তানের ব্যাটিংটা এখনও পরিপক্কতা পায় নাই ওইভাবে কিন্তু ইয়াং বোলাররা কিন্তু ওই ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ডে চলে গেছে পাকিস্তানের বাবর আজম ওয়ার্ল্ড ক্লাস ঠিক আছে এই যে ওপেনিং রিজওয়ান রিজওয়ান ইজ নাম্বার ওয়ান হয়ে গেছে বাট স্টাবলিশড ওয়ার্ল্ড ক্লাস এর তকমা এখনও তার গায়ে লাগে নেই হ্যাঁ তাদের যারা খেলতেছে নিজের দিকে আপনি যখন বেশি ফোকাসে চলে আসবেন আলোচনায় তখন এটাকে ইনডাইরেক্টলি এটা অনেক সময় চাপও সৃষ্টি করতে পারে প্রত্যাশার চাপ প্রত্যাশা বেড়ে যায় বাট সাদাব যেটা করছে পাকিস্তানের জন্য তার ব্যাটিং আমি ফিল্ডিংটাকে কালকে তো অসাধারণ একটা রান্না করেছি বাট ব্যাটিং আর তার বোলিং পাকিস্তানের এই ম্যাচ জিতানোর পিছনে এতদিন কাজ করেছে ফাইনালে যদি পাকিস্তান কিছু করে বসে সাদিব সাদাব খান উইল হ্যাভ এ বিগ ইম্প্যাক্ট তার একটা কন্ট্রিবিউশন এখানে থাকবে তো এই পাকিস্তানকে নিয়ে প্রেডিক্ট করা ইজ ভেরি ডিকেবল এটা মানে কখন যে সে কি করবে ওই বলে না যে পাকিস্তান অন দেয়ার ডে তারা যে কোনো অপোনেন্টকে ডেমোলিশ করে দিতে পারে আবার যেদিন তাদের দিন না তারা নিজেদেরকে ডেমোলিশ করে দেয় আমরা দেখতে চাই আসলে আপনি বলছিলেন পাকিস্তানের কথা বলছেন আনপ্রেডিকটেবল একটা দল সব থেকে প্রেডিকটেবল বলা যায় মানে ওয়ার্ল্ড কাপের স্টেজে নক আউট পর্বে সেটা আমরা আসলে একটু পরিসংখ্যান যখন যাব দিয়ে আপনি একটু আপনার কাছে জানতে চাবো আসলে সত্যি করে আমি বলতে চেয়েছি কিন্তু একটা দল ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট এখন পর্যন্ত প্রেডিক্টেবল বিশ্বকাপে পাকিস্তান বিশ্বকাপে পাকিস্তান আপনি জানেন যে এবার দু যে এবারের যে বিশ্বকাপ হচ্ছে উনিশশো বিরানব্বইয়ের বিশ্বকাপকে অনেকে ফিরিয়ে আনছেন যে ওই সময় ইমরান খান খাদের কিনারে থেকে ফিরে এসছেন বৃষ্টিতে পয়েন্ট পেয়েছিলেন তারপর সে তিনি নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছেন ফাইনালে হারিয়েছিলেন হচ্ছে ইংল্যান্ডকে হ্যারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিলেন একই অবস্থা বাবর আজম কি না তিনি তো এবারও সেই নিউজিল্যান্ডকে পেয়েছেন ফাইনালে ইংল্যান্ডকে পেতেই পারেন অকল্যান্ড আর সিডনির পার্থক্য বলা হয়েছিল মানে তিরিশ বছরের একটা সমীকরণ দেখা যাচ্ছে আবার দু হাজার যদি আপনি চিন্তা করেন যখন দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাত রানে হারিয়েছিল মানে সেমিফাইনালে সেখানে সাত রানে হারিয়েছিল ওই বিশ্বকাপে যেখানে পাকিস্তান ভালো করেছিল দু হাজার বাইশে নিউজিল্যান্ডে এই সাত উইকেট হারিয়েছে সাত লাকি সেভেন তাদের জন্য আর দু তাদের সেরা বলার ছিল শহীদ আফ্রিদি ষোলো রান দিয়ে দুই উইকেট পেয়েছিলেন মানে ওই ম্যাচটাতে এবং দু হাজার বাইশে সেরা হচ্ছে সাইন শাহফ্রিদি গতকাল যিনি বল করেছেন দুই উইকেট হচ্ছে ওই মানে দুই আফ্রিদি এই দুই আফ্রিদির একটা সম্পর্ক আছে জানেন তো হ্যাঁ হ্যাঁ জামাই শ্বশুর চিন্তাই করা যায় না অন্যরকম একটা বার পাকিস্তান ক্রিকেটে অনেক কিছুই ঘটে আসলে সবাই বলে পাকিস্তানের কথা একটা প্রেডিক্টেবল দলের পরিসংখ্যান দেখাতে চাই নিউজিল্যান্ড তারা আসুক দেখাতে চাই তারা আসলে গত পাঁচ সাতটা বছর কি করেছে দু হাজার পার পনেরোতে ফাইনাল খেলেছে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গেছে দু হাজার ষোলো সেমিফাইনাল খেলেছে দু হাজার উনিশ ফাইনাল খেলেছে তারা সে ইংল্যান্ডের সঙ্গে খেলেছে তারা দুর্দান্ত ম্যাচ ভাগ্য তাদের চায় না সম্মত আপনি বলতেই পারেন দু হাজার একুশ তারা ফাইনাল খেলেছে গত বছর দুবাইতে আবারও সে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গিয়েছিল দু হাজার বাইশে তারা সেমিফাইনাল খেলেছেন নিউজিল্যান্ডকে প্রেডিক্টেবল ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে ভালো খেলবে কিন্তু ট্রফি পাবে না কারেক্ট 
এটা এই জিনিসটা মানে আপনার রিসার্চ টিম খুব ভালো জিনিস একটা বের করে এনেছে বাট দেন দেন নিড টু হ্যাভ এ মানে মানে বলে না যে বুল যাইতে একটা ব্রেক থ্রু দরকার তাদের অবশ্যই পাবে কারণ যে টিম এত কাছে আসে কাছে আসে কাছে আসে একটা দিন যখন নাকি এটা ব্রেক থ্রু হয়ে যায় দেন বলে না যে এ সাকসেস ব্রিডস অ্যান্ড আদার সাকসেস তো ফাইনালের সাকসেসটা যদি সাতটা তার একবার পেয়ে যায় তারপরে তারা আবার পাবে আপনি যদি এটাকে পুরো জিনিসটা আপনি একটু ঘুরান নেগেটিভ একটা একটা হিসাবের মধ্যে আসেন আপনি সাউথ আফ্রিকা নিয়ে কি বলবেন এই সাউথ আফ্রিকার যে তাদের যে বলা হয় তাদের মধ্যে ওরা কে বেশি চোকার এরা চোকার না কিন্তু সাউথ আফ্রিকার চোকার এরা কি করে ফিনেসটা নাই হয়তো ফিনেসটা নাই একদম লাস্টে এসে যে ফিনেস করবে ফিনিশ করবে বাট তার করেছে তাহলে এটা না যে বাট সাউথ আফ্রিকাদের চোখ হেরে যাবে সাউথ আফ্রিকা ইসের কাছে হল্যান্ডের কাছে হু এক্সপেক্টেড আমাদের বলেন তো দ্যাটস দ্য বিউটি অফ দ্য গেম ক্রিয়েট এ গেম সকালে আলো ফোটেনি কিন্তু সাউথ আফ্রিকা চোখ করে ফেলেছে চোখ করে ফেলেছে চোখ খুলে ফেলেছে এই জায়গা ছিল তবে আপনি যেটা বলছিলেন নিউজিল্যান্ডের জন্য বিশেষ করে কে নিউল্যান্ডসের জন্য ক্রিকেট ভক্তদের খুব হতাশাই হয় এই লোকটার বোধ একটা ট্রফি পাও না যদিও তিনি টেস্টে চ্যাম্পিয়নশিপে এক নম্বর দলে ছিলেন ট্রফি পেয়েছিলেন he has sent a message to the cricketing public cricketer je intensity cricketer je fire batting er firework bowling er firework attitude virat kohli er moton mathe orokomi kono tai kintu williamson er modhe nai kichchu ni gentleman absolutely bhadro cricket je bhadro loker khela she she ekta example hoye dari ache ebong she tar perform করে যাচ্ছে তার পারফরম আমরা আজকে এখানেই শেষ করতে চলে গেল ভাই নিশ্চয়ই আমরা কালকে আবারও কথা বলবো নিশ্চয়ই ফাইনাল তখন দুই সেমি ফাইনালিস্ট পেয়ে ফাইনালিস্টে আমরা পেয়ে যাব দর্শক ক্যাপ্টেন স্টেবিল আজকে এই পর্যন্ত যতটুকু কথা হচ্ছিল যে ইকেন উইলিয়ামসন জেন্টেলম্যান ক্রিকেটের ভদ্রলোক ক্রিকেটে সে ভদ্রলোকের সে মানুষটা ক্রিকেটটা ওইভাবেই পথে থাকুক শুদ্ধ সুন্দর পথে থাকুক ভদ্রলোকের ক্রিকেটে ভদ্রলোকদের হাতেই থাকুক সেই প্রত্যাশা থেকে আজকে শেষ করছি ক্যাপ্টেন স্টেবিল দেখা হবে কালকে একই সময় যমুনার পদ্মায়